അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇങ്ങനെ വന്നാലാണ് നമുക്ക് പറയും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് അന്ന് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിരുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ എം സി ക്യു ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ അതിൽ ഒരു അസേർഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാട്ട് എന്താണെന്ന് പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എ ബി സി നമ്മൾ സാധാരണ ബയോക്കിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കേസ് സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരിക്കും കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് ആ പാരഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വലിയൊരു കഥയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇന്നത് ചെയ്തു അന്നത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയാലും റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ ആ ദിവസം ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ആ ചാപ്റ്റർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ടൈം എങ്കിലും വായിച്ചാലാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ വൺ നമുക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ റിവിഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സമ്മറി ചെയ്യും ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു സമ്മറി സമ്മറി ഒരു പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് സമ്മറി ആയിരിക്കും ചാപ്റ്ററിന് ഫുൾ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഫുൾ പറയും നമ്മൾ അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എം സി ക്യുലേക്ക് കിടക്കും അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും പിന്നെ കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യും ഇതാണ് പാറ്റേൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ പാറ്റേൺ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തോ ഇത് നമ്മൾ എഴുതി പോകണം കേട്ടോ ഒരു ലെക്ചർ നോട്ട് പോലെ ഞാൻ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി പോകണം നമ്മൾ വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെരി ബ്രീഫ് ആണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ വണ്ടെ പേരെന്തായിരുന്നു അൽഷ ഓർമ്മണ്ടോ നോക്കട്ടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓക്കെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് തെറ്റിപ്പോയോ അങ്ങനെയല്ലേ പേര് സംശയമാണല്ലേ എന്തായാലും പേരൊന്നും പേരിലൊന്നും കാര്യമില്ല നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഞാൻ പോലും ഉറക്കുള്ള പേര് സത്യം പറഞ്ഞ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട കേട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഐഡിയാസ് വേണം റിയാക്റ്റൻ്റ് ആറ് ഞാൻ അതൊന്നും എഴുതുള്ള കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റിയാക്റ്റൻ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിയാക്റ്റൻ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ തരുന്നതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ കേട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അക്യൂസ് ഇത്രയും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷനിൽ ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസും ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് എഴുത്ത് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എല്ലാ റിയാക്ഷനിലും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആകില്ല പക്ഷേ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ബാലൻസ് ദി ഗിവൺ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസിങ് നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അത് ചാപ്
physical state okay uh, ah but okay. then okay. what is change in temperature or you know change in color change in color change in color change in color state and state to then fourth one evolution of gas okay moon nal karyangal nadannu kanyal namukku paraya avadu or chemical reaction nadannu okay appa aa reethiyilulla questions vararundu to bo namukku korche idu varum scenario idu varum korche statements tharum which which statements are correct for a chemical reaction you know bo selpa naal statement irikkum nannadu naal moonu nanna seri irikkum orna thetta irikkum appa identify the wrong statement nolla question chodikka അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് നാല് ഇക്വേഷൻസ് വരും അതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറയും അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് മതി കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ടോപ്പിക്കിൽ ഇതാ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് types of chemical reactions okay nammal edakka type chemical reactions padikunnundu hand raise kiya asna or nam parnyo sir combination reaction combination undu randamatha bavit parnya randamatha edana sir decomposition reaction decomposition reaction fawas moonamatha displacement reaction displacement reaction decomposition then displacement then alam tamal double displacement reaction double displacement reaction then anjamathu or not undallo gazel sara oxidation and reduction oxidation and reduction aramathu or not undallo adhe da rovel sir precipitate reaction അത് ഓൾറെഡി ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ വരുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ പറഞ്ഞോടെ ഉണ്ട് സാക്കി ചോദിക്കുമ്പോ പറയടാ കൊറോഷൻ ആൻഡ് റാൻസിഡിറ്റി പക്ഷെ നമുക്ക് കൊറോഷൻ ആൻഡ് റാൻസിഡിറ്റി ടോപ്പിക്കിൽ ഇല്ല നോക്കണ്ട കൊറോഷൻ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ടൂയില് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ കൊറോഷൻ പഠിക്കണ്ട ഓക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഈ അഞ്ച് റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോട്ടോ ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ലൈനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എഴുതിക്കോ ഫ്ലോച്ചാട്ട് പോലെ അഞ്ച് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതിക്കോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ എല്ലാത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് എഴുതി പോകാൻ പറ്റില്ല എലിയസ് ആണ് പ്രോഷൻ ആൻഡ് റാൻസിഡിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സർക്കുലറിൽ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കൊറോഷൻ ആൻസിഡിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിപ്പോകും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതുന്നതാണ് കേട്ടോ തെറ്റിപ്പോയി അല്ലേ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ സ്പെല്ലിങ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കൊള്ളാം ഞാൻ സ്പീഡിൽ എഴുതി പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോ അസ്ലം എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ രണ്ടോ അതി കൂടുതലോ കോമ്പോണൻസ് കൂടി ഫ്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ടു ഓർ മോർ റിയാക്റ്റൻസ് ടു ഓർ മോർ റിയാക്റ്റൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കമ്പൈൻ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ കുറെ പേര് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേര് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരാളുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും നാല് നാല് ഇക്വേഷൻസ് വരും ഐഡന്റിഫൈ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ആർ ദി കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫ്രം എമങ് ദീസ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇനി കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് പഠിക്കണം കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷന്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കണം ഡെഫിനേഷനിൽ ഒന്നും കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും അറിഞ്ഞിരുന്നോ ഒന്ന് ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയണില്ല ഡെഫിനേഷൻ പറയണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുവാണേ പറയാം ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് മെയിൻലി ഐഡിയാസാണ് വേണ്ടത് ദെൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വേണം 
ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാനുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചാൽ മതി കോമ്പിനേഷന് നമുക്ക് അറി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ നോക്കാണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷന്റെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എഴുതാം നമ്മൾ ആക്ടിവ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഓർമ്മയുണ്ടോ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തുമ്പോ ആ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ റെഹാൻ പറഞ്ഞോ a reaction in which heat is released heat release cheyna reaction aan appo heat release nalla point mathram idiyam di heat release cheyna heat product il varuna reaction aan exothermic reaction exo exit porthekku heat release cheyum okay ini idinde example padikanam idinde example padikanu to exothermic in example padikanu c plus o2 gives co2 examples aan next ningale textbook onnu parallel thornu vachu to onnu compare compare idu book ella karyangalu കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചോ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എക്സോതെർമിക്കിന്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും പഠിച്ചോ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഡി കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡി കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആര് പറയും സംറിൻ പറഞ്ഞോ ഒരു സിംഗിൾ റിയാക്ടന്റ് രണ്ടോ അത് അല്ല രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്നത് സിംഗിൾ റിയാക്ടന്റ് ടു ഓർ മോർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്യണത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡീ കമ്പോസ് ഡീ കമ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാള് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേരായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിലും ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കണം എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണം എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡീ കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോ പറയാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാര് ഭീമ പറഞ്ഞോ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഏതാണ് തെർമൽ ഡീ കോമ്പോസിഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ തെർമൽ ഡീ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് തെർമൽ ഡീ കോമ്പോസിഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം തെർമൽ ഡീ കോമ്പോസിഷന്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ലെഡ് നൈട്രേറ്റും ഫെറസ് സൾഫേറ്റും ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് പഠിക്ക ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ആ ഒരു സിനീരോ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത കാര്യം ഓർക്കണം ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ബേൺ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പോകുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വേണം കേട്ടോ ഈ ഇതിന് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നോക്കാം ഞാൻ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും പഠിക്കണം ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ഏതായിരുന്നു ഇതാ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഡീ കോ ഡീ കോമ്പോസിഷൻ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ഡീ കോമ്പോസിഷൻ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ഡീ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് മോട്ടറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എച്ച് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എൻ മൂന്നാമത്തത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഭീമ ഫോട്ടോലിറ്റിക് ഫോട്ടോലിറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം ഫോട്ടോലിറ്റിക് ഡീ കമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണം ഇനി ഈ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിലും എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് എനർജി ആവശ്യമല്ലേ ഐതർ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പിൽ എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ എനർജി ആവശ്യമുള്ള റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കും എൻഡോ തെർമിക് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ എൻഡോ തെർമിക് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യണ റിയാക്ഷൻ ആണ് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ
ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡോതെർമിക്ക നടക്കണം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്താലേ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുള്ളൂ ചുമ്മാ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യൽ ഒരാള് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്താലേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഐഡിയാസ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ദെൻ തേർഡ് ടൈപ്പ് മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാർത്തിക മനസ്സിലാവണെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റി എഴുതുന്നു ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എഴുതണത് സ്പീഡിൽ എഴുതി പോണെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റലിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അതിന്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന ഡിസ്പ്ലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഐഡിയ പഠിക്കണം അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പഠിക്കണം കേട്ടോ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരാറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർഡർ ഓർമ്മയുണ്ടോ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഒരു ചാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പഠിക്കണം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പഠിക്കണം റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ആ കാർത്തിക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് <laughs> ഇവിടെയും ഡിസ്പ്ലേസിംഗ് ആണ് പക്ഷെ എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണത് അയോൺസ് ആണ് അയോൺസ് ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അയോൺസ് ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇസഡൻ പ്ലസ് എഫ് എസ് ഒ ഫോർ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ബി എ സി എൽ ടു ഇതിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനിൽ ഒരാള് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും സിംഗിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലോ രണ്ടു പേരും കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനിൽ ഒരാൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടിരിക്കും ഒരാൾ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും ഒരാൾ സിംഗിൾ മെറ്റൽ ആയിരിക്കും മറ്റേയാൾ മാത്രമായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ രണ്ടു പേരും കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ അയോൺസ് തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേസിങ് നടക്കും സി എസ് ഒ ഫോറിന് പകരം ആര് വരും സി എൽ സി എൽ ടു മാറിയിരിക്കും അവര് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കും അപ്പൊ അയോൺസ് ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അയോൺസ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ അത് ഓൾറെഡി ഒരാൾ പറഞ്ഞു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റും മെയിനിംഗ് ക്ലോറോയിഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വെള്ള കളർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തോരം ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ടോ അത് സൊല്യൂഷൻ ആയില്ല ചെയ്തവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അപ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാലും ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിനെ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചാൽ മതി ശരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിന് വൺ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് വേണ്ട എക്സാമ്പിൾ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഫിഫ്ത് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷനിൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്താണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആരാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആരാണ് പിന്നെ എന്താണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇതൊന്നും എന്താണെന്ന് പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് ഒരു റിയാക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഞ
z n o plus c gives c o plus z n. But no, okay, na. But a zinc left in the right leg, boy, pa oxygen coron you ele oxygen coron a reaction either reduction. In another answer, very on a top. You see, see left in the right leg, boy, pen the sambuju oxygen goody. Are the reaction now? Oxidation with minus lack of metronome. I'm going to take a question. So, what do you think about it? In the end, the part is here. No, in the reduction, not a canal on a oxidizing agent, oxidation, not a canal on a reducing agent. The ornament of particular being an arrow marker or church joining or the again oxidation, not a canal on a reducing agent, reduction, not a canal on oxidizing agent. Redox reaction or generally and do not a cup. Both reaction take place. A type of reaction and number. Redox reaction or another. Okay, it's three more. It's three guiding on the chapter one. First, we have chemical reaction. We have chemical reaction. We have chemical reaction. We physical states. Then, we have different type of chemical reaction. Combination reaction, displacement reaction, decomposition reaction, double displacement, oxidation and reduction. Okay, we have questions. Okay, soft copy. That's hard copy. That's it. 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 I will see the pattern. I will see the answer. I will answer the MCQ. Yes. 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 Abo Namke MCQ questions Lekoga in Ningalka each a summary to the Pogoma, some shimmer you on angle, Namka the clearage and a time and dialato. But Ningala say under the Samshio Lalkare, eat those some one hour class. A eight o'clock a cardium of eighty. In the doubt to clear in doubt to clear the kirder, Namke Lavacum, poor alcohol doubt, a larkun down the la. Part out in a clear on the la the same book. We revision pattern all subject in the to remain last day like the Jodikan. Last time, okay. Idle Kala also the Nagora price a good delay. Karthik had a photo under the like Arthi Patrathalek and Oscarting under the congratulations. Where are killing it? Poster designing in a first and uh, district, uh, sub district. Uh. Fine, fine, fine. Where are you? Okay. I'm going to go to the next one. 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 I'm going to go to the next Okay. Now, we have a chapter named the topic side of the topic. We have to do this. 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 We have to do this is the textbook. We will compare the textbook and notebook. We will compare the textbook and notebook. MCQ. Now, we will do the heading. MCQ. Sir. MCQ. Sir. 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 Printed to the Royal Carrier. As in a full little MCQ. 
ആ ബുക്ക് ആക്കി അല്ലേ വേറെ ആരൊക്കെ എടുത്തു ആ സമ്രിൻ പിന്നെയോ ലാമിയോ ആ ജോഷോ നമുക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു ഇനി കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ തൂക്കി വെക്കാലോ ഓക്കെ അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നോക്കിയേ ടു വേണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഞാൻ ഒരു നമുക്ക് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ്സ് മതി തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ആൻസർ കിട്ടിയോ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ അടുത്ത അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ ഓക്കെ ഐഷ ആൻസർ പറഞ്ഞോ അത് ക്വസ്റ്റിന് വായിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം പെട്ടെന്ന് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ലെഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ലെഡ് നോക്കിക്കേ ലെഡ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് റിയാക്ടന്റിലല്ലേ അല്ല പ്രൊഡക്റ്റിലല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കോ എപ്പോഴും എവിടെയുള്ള ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുള്ളൂ റിയാക്ടന്റിലുള്ള ആൾക്കല്ലേ സംഭവിക്കുള്ളൂ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആളല്ലേ അപ്പൊ ലെഡിന് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ലെഡിന് അല്ല ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ലെഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലെഡ് പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് ലെഡിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാനേ ഇല്ല ലെഡ് ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒന്നാമത്തെ തന്നെ തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും എവിടെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിലല്ലേ അതിനൊന്നും സംഭവിക്കാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അതിലൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കി കാർബൺ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ് കാർബൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കാർബൺ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയപ്പോ എന്ത് കൂടി ഓക്സിജൻ കൂടിയില്ലേ അത് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് ഇനി നാലാമത്തത് ലെഡ് ലെഡ് ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെഡ് ഓക്സൈഡിന് റിഡക്ഷൻ നടക്കുവാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ എഴുതിയ ടോപ്പിക് ഇല്ലേ അതിൽ ഓക്സിഡേഷന്റെ അടുത്ത് എഴുതി വെച്ചേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ സമ്മറി എഴുതിയില്ലേ ഓക്സിഡേഷന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതി വെച്ചേ ഗെയിൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗെയിൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിഡേഷന്റെ അടുത്ത് ഗെയിൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിഡക്ഷന്റെ അടുത്ത് ലൂസിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിജൻ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതില് നമുക്കിത് കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാകും അപ്പൊ ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് തലയാട്ടൊന്ന് ആണോ അതെ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അഞ്ച് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് പറയണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പറയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കാം കൈകൊണ്ട് കാണിക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഏതാണ് ഫോർ അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരാൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു മെറ്റലും ഒരു കോമ്പൗണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞോളൂ അല്ലേ മനസ്സിലായ കാര്യം ഒരു മെറ്റല് വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് സംഭവിച്ചു ആ മെറ്റല് മറ്റേ മെറ്റലിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു അലുമിനിയം എഫ് ഇയുടെ സ്ഥലത്ത് കയറിയിരുന്നു കണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞോ പക്ഷെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തരില്ല തരുവാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് തരും വൺ നയൻ ടു ടു വൺ ത്രീ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ട് അല്ലാണ്ട് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആവില്ല കേട്ടോ എം സി ക്യു ഒരിക്കലും അതോർത്ത് പേടിക്കണ്ട തെർമേറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് തെർമേറ്റ് റിയാക്ഷനും കൂടി ടോപ്പിക്കിൽ വന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയും കൂടി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വരാത്തോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മെറ്റീരിയൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അയച്ചു തന്നത് ഇത്
സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എഴുതണം ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എഴുതണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ തന്നെ എഴുതി പോകണം കിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാം ആസിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ആദ്യം എന്നിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പറ അർത്ഥം പറ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ നോക്കണം ഓക്സിജൻ കൂടണതും കുറയണം നോക്കിയാൽ മതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയപ്പോ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതാണ് അത് റിഡക്ഷൻ അല്ലേ ഇനി ഹൈഡ്രജൻ നോക്കിയേ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോയപ്പോ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിജൻ കൂടി അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓക്സിജേഷൻ സി യു ഓക്ക് ആണ് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഏതാണ് വൺ ആണ് ടു ആണ് ത്രീ ആണ് ഫോർ ആണോ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുക കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുക എല്ലാവരും കാണിക്കുക വൺ വൺ ആണ് ആൻസർ എ എഴുതിക്കോ എ സിക്സ് എ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ആദ്യം വായിച്ചേ എന്നിട്ട് ബാക്കി പാർട്ട് കാണിച്ചു തരാം എ നോക്കിക്കോ കേട്ടോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ ബാക്കി പാർട്ട് നോക്കിക്കേ ഏതാണ് ആൻസർ ഏണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ വൺ ആണോ ടു ആണോ ത്രീ ആണോ ഫോർ ആണോ ഫോർത്ത് വൺ അല്ലേ ബാക്കി റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം നോക്കിക്കേ ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനില് നിങ്ങൾ നോക്കി കോപ്പറും കോപ്പർ ഒരാളുള്ളൂ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ അതേതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കിക്കേ രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ മാറി രണ്ടു പേരായി അതേതാണ് ഏതാണത് പറഞ്ഞു നോക്കോ ഡി കോമ്പോസിഷൻ മനസ്സിലാവണ്ടോ സ്പീഡ് കൂടി പോകും കേട്ടോ നമുക്കത് തീർക്കണം തീർക്കാം തീർക്കണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡായിരിക്കും ഇനി വളരെ അധികം സ്പീഡ് കൂടി പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പറയണം കേട്ടോ എലിയാസ് പക്ഷെ ഇത്ര നിന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും Let nitrate alla let nitrate heat cheyumbo pbno3 gives pbo plus metal oxide metal oxide precipitate aanu pakshe illa illa adu ee category il varilla ningal onnamathu question nokke onnamathu question angane compare nokkiyadi ningal adhigam confusion aagan vendi question varilla to idu orikkilum entrance level questions alla വരുവാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ പാർട്ടും എ ബി സി ഡി നിങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നാമത്തത് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കോപ്പറും ഒരു സോൾട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് മെറ്റൽ ആ രണ്ടും അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നിങ്ങൾ എത്തണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ആ അഞ്ച് റിയാക്ഷനും നല്ല നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അഞ്ച് റിയാക്ഷന്റെ രണ്ട് മെറ്റലാണ് അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ഏലിയാസ് പറഞ്ഞതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷൻ മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത് ഡീകോമ്പോസിഷൻ ഇതിലാണ് ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലാണ് മറ്റേതിൽ പി ബി ഒ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ യെല്ലോ അത് സോളിബിൾ ആണത് സോളിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത് നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ആയി പോകും അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കില്ല അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്രയും ടോപ്പിക് അത്രയും ചിന്തിച്ചു പോകണ്ട സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുള്ളൂ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലാണ് ഇത് വരുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നു പ്രസ്പിറേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാൽ മതി ആ രീതിയിലുള്ള ഈ പാർട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ അതിന്റെ എ ബി സി ഡി പാർട്ട് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ സി യു സി യു സി ഒ ത്രീ ഡി കോമ്പോസ് ചെയ്യാണ് ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ഡി കോമ്പോസ് റിയാക്ഷൻ ഇനി നാലാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ രണ്ടുപേര് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരാൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് തെറ്റാണ് കേട്ടോ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണത് അത് നോക്കണ്ട പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നാലാമത്തത് കണ്ടോ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് കമ്പൈ ചെയ്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോമ്പൗണ്ട്സ് മാറിപ്പോയി അയോൺസ് മാറിപ്പോയി 
correct answer. Double displacement. Okay. Then, sir, what are we going to do? Sir, what are we Precipitate NNO3. Sorry, NNO3 is AGCL, AGCL. And then, what is the answer? Physical state is not going to be able to do physical state is not going to be able to do it. But we Okay, pinna manchala kandu the e reaction aanu double displacement reaction double displacement reaction il aanu nammal precipitation padikkunnathu appo adinde examples la precipitation varullu appo angane kodi northirunnu ningale multiple aayittu rendu thu karyangal orthittaanu cheyyandathu pakshe extra nammal kore chindichu povanda avashyamilla athre limited aayittu chindicha mathi angane questions varullu namukku 15 njan ee maari maari pogunnathu enna ariyo questions ella topic um cover cheyina reethiyil aanu questions varunnathu adondana njan ee questions okke nammal vittathu Fifteen. 20 20 okay, okay. what happens when ferrous sulfate crystals are heated up activity on the activity you one by one knock on a gas having smell of burning sulfur is evolved sulfur burns even down the smell of gas and die but in the idea on the okay sulfur burns you know s plus o2 s plus o2 reactive made the gas and down the so, the SO2 is the smell of the first statement. The heat team is the same as the gas. We will do the activity. We will do the gas. We will do the brown color gas. We will do the heat team. Lead nitrate is the heat team. We will do the gas. We will do the colorless and orderless gas. We will do the smell of the gas. Color is not gas. No. Smell is not gas. So, this activity is not a problem. That's why I can answer this. The first one is the answer. A is the answer. One 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 is the answer. That's why we can do the MCQ. We can't do the negative scoring. We can't do the negative scoring. We can't do the negative scoring. You can't do it. Negative marking is not the same thing. It is not the same thing. Then, 27. Then, 27. Okay, what do you think about this reaction? Okay, let's go here. Okay, let's go here. Let's go here. Answer the answer. Okay, let's go here. And so, get tingly hand raise here, Tom. Sir, is it from the host, Sina? The 27. 27 to host, Sina. And so, get tingly hand raise here, Tom. And so, get tingly hand raise here, Tom. And so, get tingly hand raise here, Tom. Lamia. Sir, D. D, D is 245. This is an incorrect statement. In this reaction, we have to say that heat produces a reaction. Amik is saying that. Sir, what is incorrect? Incorrect statement is not identified. Incorrect statement is not identified. 245 is correct. Is it correct? One dream. One dream. Why is that? One dream. Yes. One dream. 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 One
അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ അല്ലേ ഇത് എക്സോതെർമിക് അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈക്കഡ് ലൈം ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്ലൈക്കഡ് ലൈമിന്റെ ഫോമുല എന്തായിരുന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കി സി എ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒ എച്ച് ട്വൈസ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ സി എ ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ആണ് അതും ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തത് ക്യുക്ലൈം ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് തെറ്റല്ലേ ക്യുക്ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എ ഒ ആണ് സി എ ഒ അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റിയാക്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ തെറ്റാണ് ഒന്നാമത്തെ തെറ്റാണ് നാലാമത്തെ ശരിയാണ് എക്സോതെർമിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തത് റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് മൂന്നോ തെറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സി സി ആണ് കറക്റ്റ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി അമ്പതില് അമ്പതിലേക്ക് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി നോക്കിക്കോ ട്രൈ ചെയ്തോ ആൻസർ കിട്ടിയോ കൈ പൊക്കിക്കോ ആ ഫ്രീൻ ടൂ ത്രീ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ വൺ ബൈ വൺ നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാല്ലേ കോമ്പിനേഷൻ അല്ല രണ്ടുപേര് റിയാക്ടന്റിൽ വേണം രണ്ടുപേര് റിയാക്ടന്റിലുള്ള എത്ര എത്ര റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നാലാമത്തെ റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കേ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ രണ്ട് മെറ്റൽ അല്ലേ സിങ്കും അയണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അപ്പൊ സിങ്കും അയണും അപ്പൊ അത് മെറ്റൽ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കിക്കേ പിന്നെ പിന്നെ ഇതും കൂടി നോക്കണം കേട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതും കൂടി നോക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടും മൂന്നും അല്ലേ കറക്റ്റ് ആൻസർ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ അതെ ടു ആൻഡ് ത്രീ യെസ് ദെൻ സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി സെവനിലേക്ക് ഓക്കെ നോക്കിക്കോ ചിലരുടെ കാണല്ല പകുതി കാണുന്നുള്ളു പറ മനസ്സിലായെന്ന് പറ ആദ്യം ഒന്ന് അത് എക്സ് പ്ലസ് മീഡിയം ക്ലോറൈഡ് വൈ പ്ലസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കിട്ടും അപ്പോ എക്സ് എന്താ വൈ എന്താ പറഞ്ഞോ അപ്പോ എക്സ് എൻഐറ്റു എസ് ഓ ഫോർ എഴുതാൻ പറ്റണോ കേട്ടോ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് മനസ്സിലാ വാലൻസിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകണം എൻഐറ്റു എൻ എ എസ് ഒ ഫോർ എഴുതി തെറ്റാണ് എൻഐറ്റു എസ് ഓ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ബി സി ഡി ഡി സെവൻറ്റി സെവൻ കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടിയോ ഞാൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ക്യാൻസറിലേക്ക് വന്നോ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഐസുലൈൻ ഡി ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോലിറ്റിക് ഡി കോമ്പോസിഷൻ ആണ് എ ജി ബി ആറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡി എ ബി സി ഡി എയ്റ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റി നയൻ എവിടെയാ എയ്റ്റി നയൻ ചെയ്തോ മെറ്റൽ പ്ലസ് ആസിഡ് ആരുണ്ടാകും 
മെറ്റൽ പ്ലസ് ആസിഡ് ആരുണ്ടാകും സോൾട്ടും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നോക്കണം ഇതില് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സോ അയൺ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾട്ട് അല്ലേ ഇത് ആക്ച്വലി വരുന്നത് മെറ്റൽ പ്ലസ് ആസിഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ല കേട്ടോ എവിടെ വന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനില് വന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ സിമിലർ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോ എയ്റ്റി നയൻ്റെ അവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിക്കോ നിങ്ങളെ എഫ് ഇ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് എഴുതി പോക്കോ ഒന്ന് എച്ച് ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ സി എൽ പി സി എൽ ടു ഏതാണോ അയോൺസ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ അറിയാലോ അയൻ ഡി പക്ഷെ ഡിയിൽ ചെറിയ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഡബിൾ ഡി കോമ്പോസിഷൻ അല്ല ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ഡി ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ശരിക്കും ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ഡബിൾ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ ഇത് അയോൺസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണത് അല്ലേ ആണോ ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ അയോൺസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് ഡബിൾ ഡി കോമ്പോസിഷൻ അല്ലേ ഓക്കെ ആണ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളാം ലാസ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വായിച്ചോ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കോ മനസ്സിൽ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡി എ ബി സി ഡി കിട്ടിയോ അസ്ലം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടാത്ത എന്താ തേർഡ് വൺ തേർഡ് വൺ ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ എന്താ ക്വസ്റ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണം ബാലൻസ് അല്ലാത്ത കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ വേറെ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ സന സന ഫാത്തിമ ഡി അല്ലേ ഡി ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ വൺ ബൈ വൺ ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര കാൽസ്യം ഉണ്ട് ഒരു കാൽസ്യം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര കാൽസ്യം ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ടു അല്ലെ ട്വൈസ് ഇല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതും ട്വൈസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ഓക്സിജൻ നോക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇൻഡു ടൂവും ഒരു ടൂങ് ഫോർ ഉണ്ട് കേട്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് സി ഒ സി ഒ ത്രീ ഡോ ത്രീയും ഒരു വണ്ണും ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അടുത്തതിലേക്ക് പോകണം എഫ് ഇ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര എഫ് ഇ ഒന്നാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര സി യു ഒന്നാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു എസ് ഒ ഫോർ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അടുത്ത കെ കെ സി എൽ സി എൽ ഒ ഫോർ നാല് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത അല്ലായിരിക്കോ നാലാമത്തെ അല്ലായിരിക്കോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടൂടോ സി യു രണ്ട് സൈഡിലും സി യു രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അത് ഓക്കെയാണ് നൈട്രജൻ നോക്കിക്കേ ആകെ രണ്ട് നൈട്രജൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തോ ടു പ്ലസ് ടു നാല് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി പോയി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് മാച്ച് ചെയ്തേക്കണ കറക്റ്റ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചേക്കണത് ആണോ അങ്ങനെയല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ 
which of the following are correctly matched onnamatha dissolution solute solute get dissolved in a solvent adalle dissolution nu ornjale adu rendamathu exothermic heat absorb aano appo rendamathu thettalle thettana moonamathu okay reversible change Re reactant can be obtained adalle reversible nu ornja tirichu reversible change nu ornja tirichu kittum തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന റിയാക്ടിന് തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ശരി ഒന്നും മൂന്നും രണ്ട് തെറ്റല്ലേ ഒന്നും മൂന്നും അപ്പൊ സി ആണ് കറക്റ്റ് എ ബി സി അടുത്തത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് നൂറ്റി എട്ട് അതും സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു നോക്കി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓരോ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ വായിച്ച് നോക്കി ട്രൈ ചെയ്യണം കിട്ടിയോ ഇത്ര ഒരു കിട്ടി അമൽ അമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ മതി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ശരി ഈ കോളത്തിലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ വായിച്ച എന്ന കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ശരിയാണോ ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ decomposition reaction breakdown of single entity entity ha no it's not right it's not break down it's not right it's not right it's not right displacement reaction based on reactivity series no 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 നാലും ശരിയല്ലേ നാലും ശരിയാണ് ഡി ആണ് കേട്ടോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സമ്മറിയിൽ പോലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിന്റെ ബേസിലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വൺ നോട്ട് നയൻ വൺ നോട്ട് നയൻ ആൻസർ കണ്ടുപിടി ചെയ് കിട്ടി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം എലിയാസ് carbon is getting oxides uh, oxide and question why can question by chance the meaning or which of the statements about the react, uh, reaction below are correct hmm. correct ada edakiyana onnamathu okay correct ana this getting uh, reduced that that ana rendamathu carbon dioxide is getting oxidized that that ana adutho carbon is getting oxidized correct okay lead oxide is getting reduced correct lead oxide is getting reduced correct aanu appo edakkana correct edakkana nu vechukana 3 um 4 illalle option illalle illa option thetta aanu option thetta aanu appo ningal angane vicharichollam appo angane question mark kittu angane vannu kediyumbo pedikkanda baaki ellam thetta illa lead is getting lead is getting reduced alla eda reduction nam poikkunathu lead oxide na reduction nadakkunathu അതൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്തോളണം ചുമ്മാ കറക്കി കുത്തി എഴുതുന്ന ശരിയാവില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മാർക്ക് കിട്ടും അതെടുത്ത് പേടിക്കണ്ട വൺ വൺ വൺ
കിട്ടിയോ വൺ 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 കിട്ടിയോ ഐഷ Uh, what happens when copper rod is dipped in iron sulfate solution meaning or meaning or or copper iron sulfate solution le mukya endu vittu ah parna no reaction takes place endu unda reason enda karana adu displace avathilla copper displace avilla why ah less reactive than fe copper is less reactive than iron adu unda reaction nadakkilla no reaction take place c aanu to aduthathu 1 2 3 നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരും അതിന്റെ കാരണം പറയും എന്നിട്ട് രണ്ടും ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാരണമാണോ നോക്കി മനസ്സിലാവും ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോ നോക്കിക്കോ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് വൺ ടു ത്രീ വായിച്ചോക്കി അല്ലേ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ ഓരോ പോയിന്റ്സ് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ അസേഷനും റീസണും ശരിയാണ് റീസൺ അസേഷന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അസേഷനും റീസണും കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ കാരണം അസേഷന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല ഇനി അസേഷൻ ട്രൂ ആണ് റീസൺ തെറ്റാണ് അസേഷനും ഇതും റീസണും തെറ്റാണ് ഇതിൽ നോക്കി അസേഷൻ ശരിയാണോ ഇതില് ശരിയാണ് തംസ് അപ്പ് ചെയ്യാം അസേഷൻ ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ഇനി ഇത് നോക്കി റീസൺ നോക്കി റീസൺ ആ റിയാക്ഷൻ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ ആണോ അല്ല അല്ലല്ലോ തെറ്റാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അസേഷൻ ശരിയാണ് റീസൺ തെറ്റല്ലേ അപ്പോ ശരിയാണോ അപ്സെഷൻ ചെയ്യാണ് റീസൺ തെറ്റാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് വായിച്ച് നോക്കണം വൺ ടു ഫോർ ഇതും ട്രൈ ചെയ്ത് വൺ ടു ഫോർ പിടിയിട്ടു രണ്ടും ശരിയല്ലേ അപ്സെഷനും റീസണും ശരിയാണ് ഇനി രണ്ടും ശരിയാണ് ഇനി റീസൺ അതിന്റെ കാരണമാണോ അസേഷന്റെ കാരണമാണോ ലീസ്റ്റ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഗ്രേ ആവണത് അല്ല അപ്പൊ അസേഷൻ ശരിയാണ് റീസൺ ശരിയാണ് എന്ത് തെറ്റാണ് അസേഷന്റെ കാരണമല്ല റീസൺ എന്താ ക്വസ്റ്റിൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് മനസ്സിലായ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ബി ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം അതായത് ടൈമിംഗ് കൂടെ ഉള്ളൂ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് 128 അസേഷൻ ശരിയാണോ ശരിയാണ് റീസൺ ശരിയാണോ റീസൺ ശരിയാണ് ഇനി അസേഷന്റെ കാരണമാണോ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഏതാ കറക്റ്റ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എ അല്ലേ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ആ അസേഷന്റെ റീസൺ തന്നെയല്ലേ കൊടുത്തേക്കുന്ന താഴെ റീസൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ സമ്മറി പഠിച്ചു പിന്നെ ചാപ്റ്റർ ഇനി എം സിക്ക് നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യേണ്ട നാളെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമിൽ വന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അതും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ടുവിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ ടു കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരണം കേട്ടോ നാളത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് സാർ
Yes. So, 89 the question on the button. 89. Okay. What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filings? Iron filings is called Fe. Iron. Fe is called HCl. Fe plus HCl. Fe plus HCl.